はいどうも皆さんこんにちは、かしゃしゅんです、えー。今回はですね、えー、コードを一つ一つ紹介していこうというシリーズなんですが、えー、次はですね、えー、先ほどは、先ほどって言ったらあれなんですけど、えー、一つ前の動画は C というコードを紹介したんですけど、えー、今回は G というコードを紹介していきます。ABCDFG で紹介してもいいんですけど、えー、正直使うコードって、順番で言うと結構 C とか G とか D とかが結構多いので、先にね、よく使うコードから紹介していきたいなと思います。はい、まず G っていうのはこういう音こういう音になりますこういうふうな音になりますでどこを押さえてるかというと、えー、まずはですね指の確認をします、えー、指まず中指中指は2フレット目の語源を押さえます、はい、でフレットっていうのはこれ1234567899ってあるフレットこれがフレットって言いますの122フレット目ここの5弦をまずは中指で押さえますはいそしたら次丸の指薬指で3フレット目の一番上を押さえます6弦ドンこんな感じはいで、えー、次ちょっと難しいんですけど小指小指で3フレット目、さっきと同じで、ね、3フレット目の1弦を押さえます。これ、ここ、ここを押さえてます、今。はい、この3本で押さえてます。ここがね、めちゃくちゃ難しくて、多分今ね、やってる人とかは、隣のレーンは触れるんだけど、4フレット目ならいいんだけど、3フレット目に指、小指入んないよって方、いると思います。そういう人はなるべく、えー、この手を前に出してあげる。はい、そうすると小指に余裕ができるので、こんな感じです。こんな感じでですね、えー、もしこれがもういくらやってもできないっていう方はたまに見るんですが、えー、この指を変えます小指を使わないバージョン人差し指で人差し指で2フレット目の5弦で中指で3フレット目の6弦で最後に薬指でさっっきやった3フレットの1弦小指が担当していた場所をやりますこういう風な形ですね女の人とかたまに見ますこういう風なのこういう感じではいこういう風な押さえ方がありますで、えー、自分はですね弾き語りをよくするんですけどその時にこういう風なメロディーがたまにありますこういう風なな何をやっているかというと最初のさっき教えた一番最初に教えたこの形の G を弾くと余る指は親指と人差し指が余るんですねそしたら余った指人差し指で1フレット目の2弦を押さえますそうすると G がこういうちょっときらびやかな音になりますこれがね弾き語りで例えば感想の間とかサビに入る前とかで使われたりするので結構ここはね残しておきたいので人差し指をね自由にしておきたいのでこの押さえ方が自分はいいのかなと思っています、まあ、どっちが正解っていうふうにはないんですけど正直こっちの方がいいんじゃないかなと自分は思いますはいでですねはいでですねって毎回言ってる気がするんですが、えー、次はですね自分の G が正しくなっているか、まあ、さっきから G を弾いてるんですけど今一度確認ということで1弦ずつ弾いていきたいと思いますで G は6弦から1弦まで全部弾きます前回の C は5弦から下を弾くっていうコードだったんですけど G は全部を弾きますなので6弦から弾いていきますまず6弦から弾きますこういう音次5弦4弦3弦2弦1弦はいこれが G こういう感じになります一応じゃあカポをつけてもえちょっと弾いていきたいと思いますよいしょカポをつけてカポねこれカポこれをつけて音の高さが変わるんですけどその場合の G の確認もしていきたいと思いますまず1フレット目にカポをつけた場合次2フレット目
次3フレット目どんどん音が上がっていきますはいこんな感じになりますということで今回はですね G というコードこれもなかなか日本の曲に多いので早めに覚えていくのがありかなと思いますじゃあ次回はですね D というコードこれも簡単なコードなのでこれも紹介していきたいなと思いますでは次の動画で会いましょうバイバイご視聴ありがとうございました高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますまたツイッターもありますのでぜひフォローお願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバイ。